பகலவன் தொலைக்காட்சியின் செய்திகளோடு இணைந்திருக்கும் நான் தனேஷிகா ஏமரன் விரிவான செய்திகளுக்கு செல்ல முன்னர் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக மாணவரின் தமிழ் அமுதம் நிகழ்வு இன்று காலை ஆரம்பமாகியுள்ளது பாடசாலை மாணவிகளை பாலியல் துஷ்பிரயோகம் செய்தார் என்ற சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் கைதான மருத்துவர் விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவால் மேற்கொள்ளப்பட்ட சட்டம் சார்ந்த தடயவியல் ஆய்வு அறிக்கையை பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு வழங்குவது பொருத்தமற்றது சட்டமா அதிபர் தெரிவிப்பு ஈரான் ஏவுகணை தாக்குதல் குறித்து எல்லாம் நன்மைக்கு என அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் கருத்து தெரிவிப்பு இலங்கை அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது இருபதுக்கு இருபது போட்டியில் இந்தியா அணி ஏழு விக்கெட்டுகளால் வெற்றி சிறிய விளம்பர இடைவேளினை தொடர்ந்து விரிவான செய்திகளோடு இணைந்திருப்போம் மீரா ஆயுர்வேதிக் ஸ்பா ஜியூடிக் சுவிட்சர்லாண்ட் பஞ்சகர்ம ஆயுர்வேத முறைப்படி பேஷியல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஆயுர்வேதிக் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் மற்றும் சோனா தெரப்பி பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் அனுபவம் சிறந்த சேவை மற்றும் ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான ஹாப்பி கஸ்டமர்ஸ் கால் டாக்டர் மீரா ஃபார் ஃப்ரீ கன்சல்டேஷன் மீரா ஆயுர்வேதா கான்ஸ்ட்லி ஸ்ட்ராசா எயிட் விரிவான செய்திகள் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒன்றியத்தின் ஏற்பாட்டில் தமிழமுதம் நிகழ்வு பல்கலைக்கழக பிரதான வளாகத்தில் இன்று காலை ஆரம்பமாகியுள்ளது யாழ் பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒன்றியத்தால் வருடாந்தம் நடாத்தப்படும் தமிழ் விழாவில் இவ்வருடம் மொழிதனை கடையும் இளையவர் பயணம் என்ற தொனிப்பொருளில் நிகழ்வுகள் இடம்பெறுகின்றது யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம் நோக்கிய எழுச்சி பேரணியுடன் நிகழ்வுகள் ஆரம்பமாகின தமிழர் கலாச்சார பண்பாட்டு அடையாளங்களை வெளிப்படுத்தும் வகையில் சிலம்பு கரகம் பொம்மலாட்டம் புலியாட்டம் கம்படி கரகாட்டம் மற்றும் இனிய முழங்க விருந்தினர்கள் பிரதான வளாகத்திற்குள் அழைத்து வரப்பட்டனர் யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் துணைவேந்தர் பேராசிரியர் இ விக்னேஸ்வரன் முதன்மை விருந்தினராக கலந்து கொண்டார் வடக்கு மாகாண ஆளுநர் உட்பட அரசியல் பிரமுகர்கள் மாணவர்கள் பல்கலைக்கழக சமூகத்தினர் பொதுமக்கள் உள்ளிட்ட பலர் இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டுள்ளனர் பாடசாலை மாணவிகளை பாலியல் துஷ்பிரயோகம் செய்தார் என்ற குற்றச்சாட்டில் சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் கைதான மருத்துவரை விளக்கமறியலில் வைக்குமாறு அம்பாறை நீதவான் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது குறித்த சம்பவத்தில் கைதான மருத்துவர் அம்பாறை நீதிமன்ற நீதவான் அசங்கா கிட்டியாவத்த முன்னிலையில் நேற்று ஆஜர்படுத்தப்பட்ட நிலையில் எதிர்வரும் ஜனவரி மாதம் இருபத்தி ஓராம் தேதி வரை சந்தேக நபரை விளக்கமறியலில் வைக்குமாறு நீதவான் உத்தரவிட்டுள்ளார் அம்பாறை மாவட்டம் உகண கோனாகொள்ள பகுதியில் உள்ள மருத்துவமனையில் கடமையாற்றும் மருத்துவர் ஒருவர் நான்கு பாடசாலை மாணவிகளை பாலியல் துஷ்பிரயோகம் செய்தார் என்ற குற்றச்சாட்டில் சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் நேற்று உகண போலீசாரால் குறித்த வைத்தியர் கைது செய்யப்பட்டிருந்தமை திரைசேரி முறைகள் தொடர்பாக ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட சட்டம் சார்ந்த தடயவியல் ஆய்வு அறிக்கையை பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு வழங்குவது பொருத்தமற்றது என சட்டமா அதிபர் தெரிவித்துள்ளார் திரைசேரி முறைகள் தொடர்பாக சட்ட நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இது தொடர்பான எதிர்கால சட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படவிருப்பதனால் இந்த அறிவிப்பை சட்டமா அதிபர் விடுத்துள்ளார் குறித்த விடயம் தொடர்பான அறிவித்தல் ஒன்றை சபாநாயகர் கரிஜயசூரிய நேற்று பாராளுமன்றத்தில் தெரியப்படுத்தியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது வவுனியா மாவட்டத்தின் தேவைகள் தொடர்பான கலந்துரையாடல் ஒன்று வவுனியா மாவட்ட செயலக கேட்போர் கூடத்தில் அரசாங்க அதிபர் எம் கனிபாவின் ஒழுங்குபடுத்தலில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் காதர் மஸ்தானின் தலைமையில் இன்று நடைபெற்றுள்ளது இதன்போது வவுனியாவின் நான்கு பிரதேச செயலகங்களை உள்ளடக்கிய பகுதிகளில் முன்னுரிமை அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய வேலை திட்டங்கள் தொடர்பாக ஆராயப்பட்டுள்ளது வவுனியா நகரம் மற்றும் உப நகரங்களிற்குட்பட்ட முக்கிய வீதிகளை புனரமைத்தல் விவசாய நடவடிக்கையை மேற்கொள்வதற்கு ஏதுவான குளங்களை புனரமைத்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு விடயங்கள் தொடர்பில் ஆராயப்பட்டுள்ளது இந்த கலந்துரையாடலில் பிரதேச செயலாளர்கள் உதவி பிரதேச செயலாளர்கள் திட்டமிடல் பணிப்பாளர்கள் கலந்து கொண்டிருந்தனர் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்குரிய ஆதரவுக்கு நாங்கள் உட்படுத்தக்கூடிய நமது பகுதியுடைய எந்த வேலை திட்டங்களும் நாங்கள் உட்படுத்த விரும்பும் சம்பந்தமாக எமது இந்த இந்த பாதிக்கு எமது பகுதிக்கு நிதிகளை விதிக்கு தரும் வரையில் நான் 
பிரதமரோட கேட்டிருக்கும் பொழுதுதான் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒவ்வொரு அமைச்சருக்கும் உங்களுடைய பாதி துறையில் கொடுங்க கூடுதலாக இதெல்லாம் நாங்கள் உலக மாநிலத்துக்கு குறிப்பாக வண்டிக்கு நாங்கள் வந்து கூறுவது புரிய பாராட்டு செய்ய வேண்டும் சொன்னதற்கெல்லாம் அமைவாக தான் நீங்கள் வந்து பகுதியுடைய தேவைப்பாடுகளை இணங்காமதற்காகத்தான் நாங்கள் இந்த சந்திப்பை மேற்கொள்ளணும் அந்த அடிப்படையில் வந்து எமது ஒவ்வொரு பிரதேச மாவட்டங்களிலும் இது வரைக்கும் உள்ளாக்கின்ற ஒரு பிளான் ஒன்று இருக்குது எங்களை எதிர்கால பிளான் அந்த அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் என்ன என்ன இதோட முன்னோரியம் அடிப்படையில் செய்வோம் என்பதுங்க நாங்கள் இங்கிட்டு ஒரு பெய சம்பந்தமாக நாங்கள் எடுக்கிறதுக்காக இந்த போட்டோம் அது சம்பந்தமாக உங்களால் நாங்கள் கச்சேரி மட்டத்தில் உள்ள வேலை திட்டங்களை என்ன நாங்கள் உற்பத்தி கொள்ளும் போது மத ரீதியாக நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் மன்னார் மாவட்டத்தில் உள்ள சர்வ மத குழு பிரதிநிதிகளை உள்ளடக்கிய பிரதேச சர்வ மத குழு கூட்டம் தேசிய சமாதான பேரவையின் ஏற்பாட்டில் நேற்று இடம்பெற்றுள்ளது நிகழ்வில் அண்மை காலமாக மன்னார் மாவட்டத்தில் அதிகரித்து வரும் மத ரீதியான முரண்பாடுகளை நிவர்த்தி செய்வது தொடர்பாகவும் புதிய பிரச்சினைகள் தோற்றம் பெறாமல் பாதுகாப்பது தொடர்பாகவும் கலந்தாலோசிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்த நிகழ்வுக்கு சர்வ மத தலைவர்கள் அரச அலுவலர்கள் கிராம அலுவலர்கள் போலீஸ் உத்தியோகத்தர்கள் ஊடகவியலாளர்கள் சிவில் சமூக பிரதிநிதிகள் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டனர் வடமராட்சி கிழக்கில் சட்டவிரோத மண் நகழ்வு மற்றும் மணல் கடத்தலை தடுப்பதற்கு முப்பது பேர் கொண்ட சிறப்பு போலீஸ் பிரிவு ஒன்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளது காங்கேசன் துறை பிராந்தியத்திற்கு பொறுப்பான மூத்த போலீஸ் அத்தியட்சகர் சேனதீரவால் இந்த குழு நியமிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த பகுதி மக்கள் இந்த விடயம் குறித்து பருத்தித்துறை போலீஸ் நிலையம் மற்றும் போலீஸ் அவசர பிரிவிற்கு அறிவித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படாத நிலையில் இந்த குழு நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது வடமராட்சி கிழக்கு பகுதிகளான குடத்தனை பொற்பனை மற்றும் மணற்காடு பகுதிகளில் கடந்த ஒரு மாத கால பகுதியில் பெருமளவான மணல் சட்டவிரோதமாக அகலப்படுவதாக தொடர்ச்சியாக குற்றம் சாட்டப்பட்டு வரும் நிலையில் இந்த சிறப்பு போலீஸ் குழு நியமிக்கப்பட்டுள்ளது தலைமன்னார் கரிசல் பாட்டு பகுதியில் சங்குகளுடன் சந்தேக நபர் ஒருவர் நேற்று கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் கடற்படையினரும் மன்னார் மாவட்ட கடற்றொழில் திணைக்கள அதிகாரிகளும் இணைந்து மேற்கொண்ட சுற்றுவளைப்பின் போதே குறித்த சந்தேக நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் அனுமதி பத்திரமின்றி கடையொன்றில் ஒழித்து வைக்கப்பட்டிருந்த நானூற்று எழுபத்தி ஏழு சங்குகள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக கடற்படையினர் குறைப்பட்டுள்ளனர் இந்த சம்பவம் தொடர்பில் பேசாலை பகுதியைச் சேர்ந்த ஐம்பத்தி இரண்டு வயதான ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதோடு கைப்பற்றப்பட்ட சங்குகளும் மேலதிக விசாரணைகளுக்காக மன்னார் மாவட்ட கடற்றொழில் திணைக்களத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதாக கடற்பட படையினர் தெரிவித்துள்ளனர் ஈராக்கில் உள்ள அமெரிக்க படைத்தளங்கள் மீது தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டதைத் தொடர்ந்து மசகு அணியின் விலை சடுதியாக அதிகரித்துள்ளது பிரெண்ட் சந்தையில் ஒரு பீப்பாய் மசகு எண்ணெயின் விலை இரண்டு தசம் ஐந்து வீதத்தால் அதிகரித்து அறுபத்தி ஒன்பது அமெரிக்க டாலருக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது இதேவேளை தங்கம் மற்றும் ஜப்பானிய ஜென்னின் பெறுமதியும் அதிகரித்துள்ளதாக சர்வதேச ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன இந்நிலையில் சர்வதேச பங்கு சந்தைகளின் விலை சுட்டன் வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நெல் சந்தைப்படுத்தும் சபையிடம் சுமார் மூன்று மெட்ரிக் டன் நெல் இருப்பதாகவும் ஏனியவை விநியோகிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் நெல் சந்தைப்படுத்தும் சபை தெரிவித்துள்ளது சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான நெல் ஆலைகள் ஊடாக அவை அரசியாக்கப்பட்டு சதோச நிறுவனத்திற்கும் கூட்டுறவு சங்க நிறுவனங்கள் மூலமும் நுகர்வோருக்கு விநியோகிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது பெரும்போக நெல்லை கொள்வனவு செய்வதற்கு நெல் சந்தைப்படுத்தும் சபை தயாராகி வருகின்றது இதற்காக சபைக்கு உட்பட்ட அனைத்து கிளைகளும் தயார் நிலையில் உள்ளதாக நெல் சந்தைப்படுத்தும் சபை மேலும் தெரிவித்துள்ளது ஈரான் தொடர் ஏவுகணை தாக்குதல் குறித்து எல்லாம் நன்மைக்கு என அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் கருத்து வெளியிட்டுள்ளார் ஈராக் தலைநகர் பக்தாத்தில் உள்ள அமெரிக்காவின் அல்லசாத் விமானப்படை தளம் மீது ஈரான் ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது அடுத்தடுத்து ஒன்பது தடவைகளுக்கு மேல் இவ்வாறு தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக சர்வதேச ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன அத்துடன் இத்தாக்குதலை அமெரிக்காவின் தலைமையகமான பெண்டகன் உறுதி செய்துள்ளது அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்பின் உத்தரவின்படி அண்மையில் பக்தாத்தில் நடத்தப்பட்ட ட்ரோன் தாக்குதலில் ஈரானிய முக்கிய தளபதி ஹசம் சுலாமானி கொல்லப்பட்டதிற்கு பதிலடியாக இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் இது குறித்து தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் இந்த வருடத்துக்கான முதலாவது சந்திரகிரகணம் எதிர்வரும் பத்தாம் தேதி நிகழ உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது
ஓனாய் சந்திர கிரகணம் என நாசாவினால் பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த சந்திர கிரகணம் பகுதி அளவிலேயே தென்படும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது எதிர்வரும் பத்தாம் திகதி இரவு பத்து முப்பத்தி எட்டு மணி முதல் பதினோராம் திகதி அதிகாலை இரண்டு நாற்பத்தி இரண்டு மணி வரை சந்திர கிரகணம் நிகழவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது தொடர்பான விளையாட்டு செய்திகள் துடுப்பாட்டத்தில் பிரகாசிக்காமையே இந்தியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது சர்வதேச இருபதுக்கு இருபது போட்டியில் தோல்வி அடிந்தமைக்கான காரணம் என இலங்கை அணியின் பயிற்றுனரான மிக்யாதர் தெரிவித்துள்ளார் போட்டி நிறைவுக்கு பின்னர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் இந்தோரில் நேற்று நடைபெற்ற போட்டியில் முதலில் துடுப்பிடுத்தாடிய இலங்கை அணி இருபது ஓவர் நிறைவில் ஒன்பது விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று நாற்பத்தி இரண்டு ஓட்டங்களை பெற்றது இலங்கை அணி சார்பாக அதிகபட்சமாக குசல் ஜெனித் பெரேரா முப்பத்தைந்து ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்தார் பதிலுக்கு துடுப்பிடுத்தாடிய இந்திய அணி பதினேழு தசம் மூன்று ஓவர்களில் மூன்று விக்கெட் இழப்பிற்கு வெற்றி இலக்கை அடைந்தது இந்தியா சார்பாக லோகேஷ் ராகுல் நாற்பத்தைந்து ஓட்டங்களையும் ஷிகர் தவான் முப்பத்தி இரண்டு ஓட்டங்களையும் பெற்றுக் கொடுத்தனர் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியை நான்கு நாட்களாக குறைக்கும் சர்வதேச கிரிக்கெட் சபையின் பரிசீலனைக்கு தென்னாப்பிரிக்கா கிரிக்கெட் சபை ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது ஐந்து நாட்கள் கொண்ட டெஸ்ட் போட்டியை நான்கு நாட்களாக குறைப்பது குறித்து பரிசீலனை செய்து வருவதுடன் அடுத்த உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இது நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என ஐசிசி தெரிவித்தது ஐசிசியின் இந்த முடிவுக்கு கிரிக்கெட்டில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் மூன்று சபைகளில் ஒன்றான இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் சபை உடனடியாக ஆதரவு தெரிவித்தது தென்னாப்பிரிக்காவும் ஐசிசியின் முடிவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்ததாக கூறப்பட்டது ஆனால் தற்சமயம் அந்த செய்தி பொய்யானது நாங்கள் அதற்கு ஆதரவு அளிக்கிறோம் என்று தென்னாப்பிரிக்க கிரிக்கெட் சபை தெரிவித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது இத்துடன் பகலவன் தொலைக்காட்சியின் செய்திகள் நிறைவடைகின்றது தொடர்ந்தும் பகலவன் தொலைக்காட்சியுடன் இணைந்திருங்கள்